Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na bir dönem başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerden birisi olan Şapünüva'da yürütülen arkeolojik kazılarda 3500 yıllık hububat silosu bulundu. Diğer Hitit kentlerindeki hububat silolarından farklı olarak toprağın içine oyularak inşa edilen silonun tabanında taş yerine toprak tercih edilirken hububatların nemlenmemesi için kanallar ve kanalların bağlandığı sızıntı kuyusu bulunuyor. Evet, o tarım toprağı yani normal tarım yapılan toprak bu. Gidiklerin hayatlarını bastığı ana toprak yani o dönemde şu gölge koyuyor çünkü üstünü kapatıyor ya bunu. Taşıyıcı direkt odur aynı zamanda. Üstünü neyle kapatacak? Çadır direği gibi. Tabii, çadır direği gibi. 2014 yılında başlanan bu G binası çalışmaları Bununla birlikte orada bir işlik yapısı bulunduğu iki evreli bir yapı orası. Bununla birlikte tabi işlik bir e, yapısı da insutu bir malzeme vermesi açısından, maden teknolojisini ortaya koyması açısından, maden teknolojisinin ergitme e, meto, metodunu Hititler döneminde nasıl yapıldığını anlamamız açısından da çok önemli bir buluş idi. Aygül Hoca zamanında yapılan e, bu keşifte e, insutu yani yerinde bazı e, körükler, ayak körükleri bulundu. Bunlarla birlikte maden teknolojisinin e, en iyi kanıtlar olarak ayak körükleriyle birlikte potalar, kalıplar ve bazı madeni aletler de bu işlik bir yapısında ele geçti. Biz bu işlik bir yapısının hemen batısındaki bu alanda çalışmalara devam ettik. Tabi burayı bir işlikler mahallesi olarak isimlendirilmesinin nedeni bir, birden fazla işliğin bulunmasıydı bu alanda. Bu çalıştığımız alanında bir işlik yapısı olabileceğini düşüne, düşünerek bu alanda bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmalarımız e, 2022 yılında başladı e, ve 2023 yılında da devam etti. Ancak e, biz çalışmaları sonlandırdığımızda gördük ki burasının bir silo olabileceğini, silo olduğunu gördük. Çünkü aynı örneklerini bu tür siloların Hatuşa'da ve Alacöyük'te de olduğunu biliyoruz. Tabii ki diğer Hitit kentlerinde de mevcut bu tür buğday ya da hububat siloları. Bunlar nerede var? İşte yine bir Hitit merkezi olan Kamankaleyük'te, yine Sivas ilindeki Kuşaklı Sarisa'da yine bu tür buğday silolarının varlığını biliyoruz. Bu Ortaköy Şapinova'da da Ağlon'un mevkiinde bulunan iki silo haricinde ana toprağa oyulmuş böyle büyük bir silo yapısıyla karşı karşıya kaldık. Bu silo yapısının özelliği şu şekilde ana toprağın oyulmasıyla 10 metreye 5,5 metre ebatlarında 3,20 ya da 3,40 derinliğinde pardon 3,40 derinliğinde bir ana toprağın oyulmasıyla oluşturulmuş silo. Tabi teknik olarak da Alacuyuk ve Boğazköy'den şu şekilde ayrılıyor. E, tabanı taş döşeli değil bu alanın. Burada ana toprak e, tabanda yine ama e, e, Alacuyuk Boğazköy örneklerinde gördüğümüz şekliyle silo içindeki nemi alabilmek için bir kanal açılmış ve bu kanalın üzeri de bu yassı taşlarla da kapatılmış ki bu nemin e, içerideki buğday e, ya da hububatın nemlenmemesi için Nemin alınması için yapılmış bir teknik yani bu tekniği diğer Hitit kentlerinden de görmekteyiz. Bu çalışmalar sonucunda yapılan tespitlerde bu kanalların tam ortada yer alan sızıntı kuyusuna bağlandığında tespit ettik. Bu alandan aldığımız bazı toprak örnekleri de şu an incelenmekte. Burada belki yani hangi hububatın depolandığına dair de elimizde bazı botanik örnekleriyle inşallah karşılaşacağız. Onlar da bir sonraki çalışmalarda göreceğiz ve bununla ilgili uzmanlarla çalışmalar yürütmekteyiz.